தொடர்களே சாத்தான் குளத்தில் தந்தை மகன் இருவர் கொல்லப்பட்ட பிறகு அதை ஒட்டி காவல்துறையினுடைய தேவையும் அது தேவையா இல்லையா என்ற கேள்வியும் இல்லை என்றால் அது எப்படி மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற பல ஐயங்களும் நிறைய அரசியல் முன்னோடி சக்திகளும் மத்தியிலும் ஜனநாயக சக்திகள் மத்தியிலும் உருவாகியுள்ளது அதற்கான விவாதங்களும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதன் பகுதியாக மக்கள் முன்னணி ஊடகம் ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த இணையவழி கருத்தரங்கு என் முதற்கண் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தோழர்களே இந்த தமிழ்நாடு போலீஸு இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் பிரிட்டிஷ் அரசால் உருவாக்கப்பட்ட மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி சென்னை ராஜதானி போலீஸ் ஆகும் இந்தியாவிலேயே முதன் முதல் போலீஸ் உருவாக்கப்பட்டது சென்னை ராஜதானியில் தான் அப்போ பிரிட்டிஷனுடைய நோக்கங்கள் வந்து இங்குள்ள மக்களை விடுதலை கேட்கும் மக்களை உரிமைகள் கேட்கும் மக்களை ஒடுக்கும் நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த போலீஸ் அந்த அடிப்படையில் தான் அவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் சிந்தனை ரீதியாக உருவாக்கப்பட்டார் அந்த பயிற்றுவித்தலும் சிந்தனை ரீதியான உருவாக்கமும் இன்று வரை மாறாமல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியமான சிக்கல் அதனுடைய வரலாற்று தொடர்ச்சியிலே நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் பிரிட்டிஷ் எந்த வித ஒடுக்குமுறைகளை ஏவினாலும் அந்த ஒடுக்குமுறைகளை எல்லாம் இவர்கள் இந்திய சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு கூட இங்கு பெருமுதலாளிகள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கூட இவர்கள் தொடரவே செய்தனர் அதுதான் இந்த போலீசருடைய வர்க்க குணாம்சி முதலில் ஏகாதிபத்தியத்தை காப்பதற்காக இவர்கள் பணி புரிந்தனர் கொடுமைகள் செய்தனர் பணி என்ற பெயரிலே கொடுமைகள் செய்தனர் மக்களுக்கு எதிராக இந்த முதலாளித்துவ அரசை காப்பாற்றுவதற்காக அப்பணியை செய்தனர் தொடக்க காலங்களில் நகரங்கள் பெரு வளர்ச்சி படாத காலகட்டங்களில் முழுக்க நிலக்கிழார்களை சார்ந்து நிலக்கிழார்களுக்கு ஒரு அடியாட்படையாகவே இவர்கள் வந்து போலீசார் வந்து செயற்பட்டார் அப்படி செயல்பட்டதை எதிர்த்து பல கிராமங்களில் நமது பொதுவுடைமை இயக்கங்கள் பல போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறது தஞ்சையில் கூட பல போராட்டங்கள் நடந்தது தமிழ்நாடு முழுக்க பல போராட்டங்கள் நடந்திருக்கிறது இந்தியா முழுக்க பல போராட்டங்கள் நடந்தது அப்படி நிலக்கிழார்களின் அடியாட்படையாக கூட இவர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் வந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் இதனுடைய வளர்ச்சி போக்கிலே நம்ம தமிழ்நாடை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் தான் இருபத்தாறு தோழர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டார் இருபத்தாறு தோழர்கள் வந்து கொல்லப்படும் போது அவர்கள் எல்லோருமே வந்து அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் கிடையாது ஒரு ஆறு பேரை தவிர அதில் மற்ற இருபது பேரும் சாதாரண மக்கள் தான் அந்த மக்கள் பிடித்து அடித்து மரத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்போ அப்போ அதை எதிர்த்து நடந்த தருமபுரி இயக்கங்களில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொன்னால் இந்த எம்ஜிஆருடைய ஆட்சியில் போலீஸ் எந்த நிலையில் இருந்தது எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி எந்த நிலையில் இருந்ததுன்றத கூட புரிஞ்சிக்க உதாரணத்துக்கு அப்போ ஒரு பாலகர் கலைக்குழு இருந்தது சிறுவர் கலைக்குழு அது பிரச்சாரம் செய்ய போச்சு அதில் பிரச்சாரம் செய்ய போனவங்கள இவங்க பிடிச்சி எல்லாருமே சிறுவர்கள் மூன்று நான்கு பேர் சிறுவர்கள் அவர்கள் மீது வழக்கு போடுறாங்க அதில் ஐந்து வயது சிறு பாலகனும் ஒருவன் அவர் தான் இன்னைக்கு பாவல்னு சொல்லிட்டு தருமபுரியில் வடக்கரைனா இருக்கிறவர் அவருக்கு அஞ்சு வயசு அப்போ அவங்க மேலே போகிற வழக்கு என்னன்னா அரசு ஊழியரே பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது இவங்க யார் இந்த பாலகர்கள்லாம் அப்புறம் வேற கேஸ்லாம் பொதுமக்களுக்கு பொது அமைதிக்கு பங்கு விளைவிச்சது அப்படின்லாம் வந்து வழக்கு இவங்களை எடுத்துட்டு போயிட்டு சிறுவர் பள்ளியில் எடுத்துட்டு போயிட்டு ரிமாண்டே பண்ணிடுறாங்க அப்போ இதை எதிர்த்து இதை சுட்டி காட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல லண்டன் டைம்ஸ் பத்திரிக்கை கவர் ஸ்டோரியே போட்டுக்குது 
என்னன்னு போட்டிருந்ததுன்னா தமிழ்நாடு இசிய போலீஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு கவர் ஸ்டோரி அட்டையிலேயே போட்டு லண்டன் டைம்ஸ் பத்திரிகை அப்ப எழுதுச்சு அப்போ அது உலக பெரிய மனித உரிமை மீறலாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட போலீஸ் புரிஞ்சுக்கணும் பாக்குறது நீ கேட்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் அறிவே இருக்காதா அப்படின்லாம் கேட்கலாம் ஒரு ஐந்து வயது குழந்தை மீது குழந்தை தான் சிறுவர் கூட சொல்ல முடியாது ஐந்து வயது குழந்தை மீது வழக்குகள் வந்து பிரிவுகள்ல அதுவும் அரசு அவருடைய பணியை செய்ய விடாம தடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு போறது இருக்கு இல்லையா அது எந்த அறிவுள்ள மனிதனும் செய்ய முடியாது அப்போ அப்ப எந்த அளவுக்கு அவர்கள் சிந்திக்கிறாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கணும் எந்த சிந்தனை மறுப்பு அவங்க கிட்ட இருக்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும் சிந்தனை மறுப்பும் அதே சமயத்தில் அவர்கள் உணர்வு பூர்வமாக ஒரு அடிமைகளாக ஒரு எந்திரங்களாக வேலை செய்யறாங்கன்றது கூட நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் அப்போ எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலம் என்பது தமிழ்நாடு ஒரு போலீஸ் மாநிலமாக மாற தொடங்கி போலீஸ் மாநிலமாக மாற தொடங்கி ஒரு போலீஸ் ஆட்சி நடப்பது தொடங்கியது அது கருணாநிதி பிரிவுல பின்னாடி தொடர்ந்தது ஜெயலலிதா பிரிவுல வந்தோம்னா அது உச்சக்கட்டத்தை அடைய ஜெயலலிதா காலகட்டத்துல லாக்கப் மரணங்கள் மட்டும் இல்ல லாக்கப் ரேப் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனையா மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்போ தலியில வந்து ஒசூர் தலியில கல்பனா சுமதி என்ற ஆசிரியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டாங்க சிதம்பரத்துல பத்மினி என்றவங்க பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டாங்க தலைவாசல்ல தங்கமா என்ற பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டாங்க விழுப்புரத்துல விஜய என்ற பழங்குடி பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டாங்க அப்போ ஒரு தொடர்ச்சியா இருந்தது இதனுடைய உச்சக்கட்டம் தான் வாச்சாத்தி வாச்சாத்தில அந்த கிராமங்களை வாச்சாத்தி கிராமமே முழுக்க வனத்துறையினால நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வனத்துறையினால குரூப் குரூப்பாக குழுவாக பாலியல் வன்புரட்சி செஞ்சார் அந்த வழக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டார் நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் தண்டிக்கப்பட்டார் அப்ப இப்படி ஜெயலலிதா ஆட்சியில் அது உச்சக்கட்டத்தை அடைஞ்சது அந்த உச்சகம் வளர்ந்த என்று இன்றும் வந்து குறையாம தான் இருக்கும் இன்றைக்கு குறையாம இருக்கிறதுடைய விளைவுதான் சாத்தான் அதனுடைய விளைவுதான் சாத்தான் அப்போ இது இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த போலீஸினுடைய இந்த வர்க்க குணாம்சத்தை இந்த அரசனுடைய வர்க்க நலன்ல இருந்து அது செய்யக்கூடிய அந்த வர்க்க குணாம்சத்தை நாம் பிரிச்சு பார்க்க முடியாது அதிலையும் இன்றைக்கு பாசிசமயமா இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவ பாசிசமயம் முழு அதிகாரங்களையும் குறித்துக் கொண்டு மக்களுடைய நலன் எல்லாம் மக்களுடைய உரிமை எல்லாம் ஒரு பக்கம் பறிச்சுட்டு இருக்கும் போது மக்களை ஒடுக்குவதற்கு இந்த போலீஸை தான் பலப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தில் போலீஸ் தான் வந்து ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனமான ஒரு படையாக கும்பலாக அதை மாத்த வேண்டிய அவசியத்தில் அவன் இருக்கிறான் இப்ப அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல் தான் இன்னைக்கு நிலவிட்டு இருக்கு அப்ப இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கின்றது அப்ப என்ன பண்றது இதை என்ன எப்படி தீக்க முடியுமா தீக்க முடியுமா முடியாதான்றது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி அப்போ அதுக்கு அமெரிக்க மக்கள் நல்லா பதில் சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்க மக்கள் வந்து அருமையா பதில் சொல்லியிருக்காங்க அங்கு வந்து கருப்பின வந்து ஒன்று கொள்ளும் போது அவருக்கு எதிராக அவங்க திரண்டு எடுத்து என்ன செய்யணும்னு வழிகாட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நமக்கு வழிகாட்டிருக்காங்க அப்போ நாம் இதை கேள்விக்குட்பட்ட முடியுமா முடியாதான்னா நிச்சயம் முடியும் ஏன் சொன்னா நாம் அதுக்கான இது தயாராகும் இப்ப கூட வந்து ஒரு போலீஸ் அதிகாரி சொல்லியிருக்காரு போலீஸ் நண்பர்கள் எல்லாம் சட்டப்பூர்வமானவங்க கிடையாது அவங்க அடிச்சா திருப்பி அடிங்க அப்படின்னு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி சொல்லியிருக்கார் உண்மையிலே வந்து போலீஸ் நண்பர்கள் திருப்பி அடிச்சா திருப்பி அடிக்கிறது பிரச்சனை இல்ல போலீஸ் அடிச்சா கூட திருப்பி அடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா போலீஸ் அடிப்பது என்பது சட்டவிரோதமானது அது சட்ட ரீதியானது கிடையாது போலீஸ் தாக்குவது என்பது சட்ட விரோதமானது அப்போ அந்த சட்ட விரோதத்தை நாம் திருப்பி தாக்குவதன் மூலமே தடுத்து நிறுத்த முடியும் கேள்விக்குள்ள அந்த எதிர்ப்புகள் அவசியம் எங்க இருந்தாலும் பப்ளிக் பிளேஸ்ல டிராபிக் போலீஸ் எல்லா இடத்துல பொதுமக்கள் கூடுறீங்க எல்லாமே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க வேடிக்கை பார்க்காதே வேடிக்கை பார்க்க கூடாது நாம் பதிலடியை தரணும் பதிலடி திறந்தாதான் ஒரு இதை நோக்கி நகரும் இது போன்ற எதிர்ப்புகள் முதல் கட்ட அவசியம் அதுக்கப்புறம் போராட்டங்கள் அவசியம் இதுக்கான போராட்டங்களை அமைப்புகள் மக்களை திரட்டி கொண்டு போக வேண்டிய போராட்டங்கள் அவசியம் இதனுடைய வளர்ச்சி போக்கில் அமெரிக்கா போன்ற எடுச்சு வரும்போது அது சீர்திருத்தப்படலாம் அல்லது வந்து போலீஸை கூட 
கலைக்கப்படலாம் எதை நோக்கி வேணாலும் பண்ணலாம் அப்போ இதுல மாற்றப்பட வேண்டியது என்ன இருக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்ன தேவை இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டு ஒண்ணு அதனுடைய இலக்கு சரியான ஒரு இது எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஜனநாயக அமைப்புக்குள் ஒரு ஜனநாயக சமூக அமைப்புக்குள் ஒரு காவல்துறைன்றது எப்படி இருக்கணும்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னைக்கு எது சாத்தியம் நாம எதை இன்றைக்கு உடனடியாக கோரி பெற முடியுன்றது இருக்கு அப்ப அப்படி பார்க்கும்போது காவல்துறையா இருந்தாலும் சிறைத்துறையா இருந்தாலும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அது நேரடியாக ஏன்னா அவருடைய மனப்பான்மை சிறைத்துறையில கூட பாத்தீங்கன்னா டாக்டரே போலீஸ் மனப்பான்மையில தான் இருப்போம் பலமுறை நாங்க சுட்டி காட்டி சண்டை போட்டிருக்கோம் டாக்டரு ஒரு சிறைத்துறை போலீஸ் அதிக சிறைத்துறை அதிகாரி மனப்பான்மையில தான் இருப்பார் அவர் இப்படிதான் வந்து அங்க இருக்கிற சிறையாளிகளை அங்க சிறைப்பட்டு உள்ளவர்களை அவர் அப்படிதான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ட்ரீட் பண்ணுவார் அந்த மனப்பான்மை வந்து அங்க வந்து முக்கியமா நிற்கும் அப்போ இந்த வந்து மாத்த வேண்டிய அவசியம் இதை வந்து நாம் இந்த இடத்துல வந்து இது கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் அப்ப நாம் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்முடைய டிமாண்டு நீண்ட காலமா இருக்குது சிறைத்துறையை வந்து ஆஹ் சமூக நலத்துறை கிட்ட வந்து கொடுக்கணும் சோசியல் வெல்பேர் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட நாம கொடுக்கணும் பாதுகாப்புக்கு மட்டுமே இந்த காவலர்கள் நிறுத்தப்படணும் இந்த காவலர்களா மாற்றப்பட்டு பாதுகாவல நிறுத்த பண்ணணும் அதே போல வழிக்காவலுக்கு தனி காவல் காவல் காவலர்கள் இருக்கணும் அப்படின்றது அங்க சிறைத்துறை பொறைக்கு செய்ய வேண்டிய செய்து இதுதான் இலக்கு இப்படி மூன்றாக அது பிரிக்கணும் அதே போலதான் போலீஸ் போலீஸுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம்னா போய் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்றோம் புகார் அடிக்கிறோன்னா புகாரை பதிவு செய்யறவங்க வேற யாருக்கு அவங்க தனித்து அவங்க இயங்கக்கூடிய குழாய் இருக்கணும் புலனாய்வு முக்கியம் புலனாய்வு செய்யறவங்க தனியா இருக்கணும் புலனாய்வுன்றது இப்ப இல்ல அதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கு லாக்க மரணங்கள் சித்திரவதைகள் எல்லாம் அது உச்சக்கட்டம் ஏன்னு சொன்னா அதான் கிண்டலே கூட சொல்லுவாங்க காற்று கூட போட்டிருக்காங்க சிங்கத்தையே அடிச்சு இவங்க எலின்னு சொல்ல வைப்பாங்க இந்த போலீஸ் எப்படின்னா தமிழக போலீஸ் சிங்கத்தையே அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணி எலின்னு ஒத்துக்க வைப்பாங்க இதுதான் இவங்க வந்து விசாரணையை வந்து விசாரிக்கிற முறையா இருக்கு அப்ப இது மாற்றி புலனாய்வு செய்யப்படும் புலனாய்வு செய்யப்படும் சித்திரவதைகள் மூலம் ஒற்றுக்கொள்ள வைக்கிறது சித்திரவதை மூலம் செய்யறதுலாம் மாற்றப்படும் அப்போ புலனாய்வு துறை அப்படின்றது தனியாக இருக்கு ஒரு வழக்கு பதிவு செஞ்ச பிறகு அது பதிவு செய்யக்கூடிய துறை தனியாகவும் அந்த வழக்கை பதிவு செய்யற துறை தனியாகவும் அதுக்கடுத்து புலனாய்வு தனியாகவும் வழக்கை நடத்துவர நடத்துபவர்கள் தனியாகவுமா மூன்றாக காவல்துறை பிரிக்கப்படும் மூன்றாக காவல்துறை பிரிக்கப்படும் போதுதான் அது வந்து சரியானதா மாற சீர்திருத்தங்களா ஆனா இந்த சீர்திருத்தங்களை உடனே அடைய முடியுமானா நாம அது வந்து சாத்தியம் கிடையாது அதுக்கு வந்து நம்ம இப்ப செய்ய வேண்டியது ரெண்டு விஷயங்கள் தான் இருக்குது ஒன்னு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பதிலடி தரணும் போராட்டங்களை நடத்தணும் இது உடனடியாக நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் அதே சமயத்துல நம்ம கோரிக்கை என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இது போல லாக்க படுகொலைகள் போலீஸ் மீது வரக்கூடிய பாலியல் இது வன்புணர்ச்சிகள் அது போல வரக்கூடிய புகார்களை விசாரிப்பதற்கான ஒரு ஆணையும் வந்து போலீஸ் வந்து பிரித்து கொடுக்க பண்ணும் போலீஸை விசாரிக்க தான் இன்னைக்கு இருக்குது அதை மாற்ற பண்ணுன்றது உடனடி கோரிக்கையா நம்ம வைக்கலாம் அதுக்கு நாம வந்து ஒரு முயற்சி பண்ணலாம் முதல் கோரிக்கையா அதை வந்து ஒரு கோரிக்கையா கூட நம்ம வந்து வச்சு போகலாம் அது வந்து முக்கியமானதா நாம் வந்து கருத வேண்டியிருக்கு நாம் இந்த இலக்கை அடையுதுன்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ண சொன்னா அதுல பொதுமக்கள் பங்கு கொள்ளக்கூடிய மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் பங்கு கொள்ளக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் பங்கு கொள்ளக்கூடிய சிவில் அதிகாரிகள் பங்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆணையத்தை அமைச்சு அந்த ஆணையம் போலீசார்கள் மீது காவல்துறையினர் மீதான புகார்களை விசாரிக்கக்கூடியதாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்ற கோரிக்கையை வைக்கலாம் இதுவே கூட கஷ்டம்தான் இதை இவங்களை நிறைவேற்ற சொல்றதே கூட இன்னைக்கு இருக்கிற காவல்துறையினுடைய இதுல வந்து ரொம்ப கடினமானது இன்னைக்கு இதுவே கடினம்தான் அப்போ இதை நோக்கி நம்ம நகர்றதுன்றது தான் வந்து முக்கியமானதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் கருதுறேன் ஏன்னா இது தொடர்ந்து நாலாவது கூட்டம் கூட நடக்கிறதுனால பல விஷயங்களை வந்து விரிவா பேசியிருப்பாங்க எல்லாருமே அது நான் சொல்றது வந்து ரிப்பீட்டா இருக்கும் அப்ப சுருக்கமா சொல்றதுன்னா இதுதான் விஷயம் இது இதனுடைய வர்க்க அம்சம் மாற்ற முடியாது மற்ற எல்லாவற்றோட சேர்ந்த ஒன்று இந்த அரசு அமைப்போட சேர்ந்த ஒன்று ஆள் வர்க்கத்துக்கு சேவை செய்யக்கூடியதா இருக்குது அது மாற்றுறதுன்றது நம்முடைய எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் எழுச்சிகள் மூலம் மட்டுமே நாம் சீர்திருத்தங்களை கூட கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வர வேண்டிய சீர்திருத்தம் மூன்று துறைகளாக பிரிக்க வேண்டும் ஒன்று 
புகார் பதிவு துறை தனியாகவும் புலனாய்வு தனியாகவும் வழக்கை நடத்துவது தனியாகவும் பிரிக்க பண்ணும் சிறைத்துறையிலே அதே போல வந்து சமூக நலத்தின் கையில கொடுக்கறதும் பாதுகாப்புக்கு தனி பிரிவும் வழிக்காவலுக்கு அதாவது கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போறது வர கொண்டு வர்றதுக்கான வழிக்காவல் தனி அந்த பாதுகாப்பு வந்து தனியாகவும் மூன்றாக அங்கேயும் வந்து பிரிக்க பண்ணுன்றது முக்கியமானது இப்ப உடனடி கோரிக்கைகளாக நாம் ஒரு ஆணையத்தை மக்கள் பங்கு பெறும் மக்கள் பங்கு பெறும் ஆணையத்தை மக்கள் பிரதிநிதிகள் பங்கு பெறும் ஆணையத்தை அமைக்க சொல்லி கோரிக்கை வைக்கலாம் அதுல வந்து இவர்கள் மீதான புகார்களை நாம இது பண்ணலாம் ஏன்னா அதிகாரம் என்பது போலீஸ்க்கு இருக்கிற அதிகாரம் என்றதை விட அவங்க சட்டத்தை மீறி நடக்கிறதுன்றது தான் இங்க முக்கியமான பிரச்சனை அவங்க சட்டத்தை மீறி நடக்கிறது இருக்கு சட்டம் இல்லாத விஷயங்களை அவங்க கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை என்றது வந்து ரெண்டாவது பட்சம் அதிகாரப்படி எல்லாம் அவங்க நடக்கல அவங்க சட்டத்தை மீறி எது வேணாலும் செய்யலாம் எதையும் செய்ய தயாரா இருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து குணாம்சமே அப்படிதான் இருக்கு அது கூட யாருக்கு எதிரா சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் லுங்கிய பார்த்தா லுங்கி கட்டி இருக்கிறவனை பார்த்தா அவன் ஒரு மாதிரி அனுபவான் அதே வந்து ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் அவன் வேற மாதிரி டீ ஷர்ட் போட்டு அவன் இருந்தா வேற மாதிரி அனுபவான் இந்த வர்க்க சிந்தனை இந்த வர்க்க புத்தி அப்படியே வந்து போலீஸ் பத்தினியும் அதிகாரிகள் பத்தின ஊறி போயிருக்கு தான் யாருக்கான வேலைக்காரன் தான் யாரை வந்து ஒடுக்கணும் என்ற இந்த சிந்தனை வந்து அவங்க ஊறி போயிருக்கு அப்போ இதை மாற்றுவது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சிந்தனையை மாற்றுவது என்பது முக்கியமானது இதுக்கு எதிராக கடிவாளம் போடுவது இதுக்கு எதிராக வந்து தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்துவது இதுக்கு எதிராக நாம வந்து பதிலடி தருவது இதெல்லாம் முக்கியமானது எனவே நாம் செய்ய வேண்டியது ரெண்டு ஒன்று சீர்திருத்தத்துக்காக போராடுவது இன்றொன்று பதில் தாக்குதல் தருவது மக்கள் எல்லா இடத்துலயும் அடிச்சா பார்த்துட்டு பப்ளிக்ல பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த மனநிலை மாறணும் பார்க்க கூடாது எதிர்த்தாக்குதல் போலீஸை நாம் தாக்கினால் தவிர அவர்கள் நாம் சீர்திருத்தங்களை நோக்கி நகர முடியாது இந்த உடனடி ஆணையங்கள் அமைப்பதை நோக்கி கூட நகர முடியாது அந்த ஒரு நெருக்கடி உருவாக்குவது ரொம்ப அவசியம் அப்பதான் வந்து நம்ம ஒண்ணு சீர்திருத்தலாம் இல்ல போலீஸ கூட கலைக்கலாம் என்பதை நோக்கி நகரும் என்பதை கூறிட்டு நீங்க கேள்விகள் எதுனா இருந்தா கேட்டீங்கன்னா நாம வந்து அதுக்கான பதில்களை வந்து சொல்லலாம் மற்றபடி இதுதான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னா மற்ற விவரங்கள் தேவையில்லைன்னு கருதுறேன் எல்லாம் ஏற்கனவே பேசியிருப்பாங்க நாலு நாள் அதான் இதோட முடிச்சு